Herkese merhaba. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda Hood'un güncellenmiş halinden bahsedeceğiz. Şu anda güncelleme dosyası karşımda açık. Hood ikinci kez güncelleniyor arkadaşlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz Mart ayında o aslında güncellenmişti. Ama yeni gelen iyileşme mekanizmasında bir sıkıntı çıktığı için ve e, özel saldırı ikisindeki kader mührünün kaldırılması gerçekten hiç sevilmediği için e, kabam onu geri almıştı. Yani güncellemeyi iptal etmişti. Eski haline gelmişti. Şimdi Mart'tan beri Hood eski halindeydi. E, bu yeni gelecek olan e, güncellemede Hood tekrar güncelleniyor ve güncelleme türü de orta halli arkadaşlar. Moderate. Yeni özellikler eklendi ama birkaç eski özelliği de korundu. O yüzden orta halli bir güncelleme dem demişler. E, dediğim gibi Hood'un iyileşme mekanizmasında çünkü biliyorsunuz sendeletme yaparken e, iyileşme de yapıyor, yapıyordu o. Çok sıkıntı çıkmıştı onda. Deli gibi canını yenmiyordu adeta. E, ondan geri almışlardı. Yanlış hatırlamıyorsam Hood'un güncellemesini. Evet. Şimdi başlayalım. Hood hakkında her zaman için insanüstü varlıkları kendini kaptıran Parker Robbins adlı genç ve önemsiz hırsız ele geçirdiği kazancı başta hastanesi olmak üzere e, ailesine destek için alacak. Günün birinde kalkıştığı bir soygun beklenmedik bir şekilde sonuçlanır ve Parker bir çift gizemli bot ve pelerin bulur. Bu doğa üstü nesnelerin üç yüzünü anlamaya çalışırken görünmezlik ve havada yürüyebilme gibi kısıtlı güçler elde ettiğini fark eder. Polis tarafından Hood olarak adlandırılan Parker çok daha karanlık bir yola sürüklenir ve yeni elde ettiği güçlerini ailesini korumak adına kendi suç imparatorluğunu kurmak için kullanır. Nereden nereye kısacağız? <gülüyor> Hood'un mekanik yapısı. Hood'un yeni araç gereç takımı kendisini ıska geçme konusunda bir mistik usta kılar. Yeni büyü tabancası mekanizması ona yepyeni bir hasar verme yöntemi sunar ve ıska geçme özelliğine yapılan bir yükseltme eğer doğru kullanılırsa özel saldırılar ile kendinden emin biçimde başa çıkmana olanak sağlar. Daha fazla hasar ve daha güvenilir gereçler ile Hood yepyeni ve gıcır gıcır parlıyor. E. Taban istatistikleri, veriler ve yetenekler demiş. Maksimum PC 13.330 oluyormuş 6 yıldızlı R3'te. Ee, 40.000 sağlık, neredeyse 3.000 de saldırı. 5 yıldızlı da 10.370 P var. Düşük arkadaşlar. Çok yüksek değil. Hatta yüksek değil. Mistik, sonra temel yetenekler görünmezlik, sendeletme, şok ve kanama. Evet, güçlü yanları. Iska geçme. Hood güncellemesiyle ıska geçmesine daha tutarlı bir biçimde sahip olur. Bunu sıyrılması zor ve bazı özel saldırılarla başa çıkmak ve rakiplerin üzerinde e, daha fazla zayıf nokta bulmak için kullan demiş. Sendeletme. Hood çok sayıda takviye ile kolaylıkla başa çıkmasına olanak sağlayacak şekilde sendeletmesi üzerinde neredeyse sabit çalışma sürecine sahiptir. Demiş. Zayıf yanları ise etkisiz bırakma. Hood'un görünmezliği artık bir takviye biçimindedir. Takviyelerini kaldıracak herhangi bir, bir herhangi bir birine karşı dövüşürken dikkatli ol demiş. Aşağıdaki istatistikler veriler kısacası 5 yıldızı R5 birine göre hesaplanıyor. Evet. Hood'un e, güncellenmiş hali aşağı yukarı aynı arkadaşlar. Şu anda yani size Mart'ta okuyacağım güncelleme dosyasının aynısını okuyacağım neredeyse. Ama birkaç değişiklik var. E, onlara da değineceğim. Zaten onları da özellikle gösterdim. Evet. Şimdi e, buradaki sarı yerler zaten önceki haliyle alakası olmayan özellikler arkadaşlar. Yani şu anki haliyle alakası olmayan e, güncellemeler. Büyü tabancaları diye özellik gelmişti biliyorsunuz. Doldurulmuş mermiler 28 adet ve maksimum 42 mermimiz oluyor. Hood mermileri bir macera içinde dövüşten dövüşe kalıcıdır diyor. Yani sonraki dövüşe de taşıyor mermisini. Her dövüş 28 mermiyle başlamıyor. Bir takviyeyi etkisiz bırakınca iki mermi dolduruyoruz. Rakibin görünmez haldeyken ıska geçmesini, ıska geçmesini sağlayınca da görünmezlik sona erdiğinde bir mermi dolduruyoruz. Ee, büyü tabancaları ise orta pardon büyü tabancaları özelliği devam ediyor. Orta çatlı saldırılar ve iki nolu özel saldırı. Bir mermi ateşlemek ve 12 saniye süren bir adet depolanmayan büyü uygulama şansı %100'dür. Her büyü süresi dolduğunda 1150.5 birim ani enerji hasarı verir. Ve yeni bir büyü kazanıldığında yenilenir demiş. Geliştirici demiş ki Hood'un yeni hasar mekanizması bunlardan çok sayıda depola ve ağır saldırıdan sonrası büyük hasardan yararlan. Evet eski mekan yani eski güncellendiği zaman da arkadaşlar bu özelliğe sahipti. Ee, bu büyüleri sürekli onun üstünde tutmaya çalışıyorduk. Evet geriye atıl ve 1.2 saniye boyunca blok halinde kal diyor. Etkisi 8 saniye süre, süren bir adet görünmezlik takviyesi kazanma şansı %100. Sona ererken görünmezlik 6 saniye boyunca beklemeye girer. Aktif haldeyken Hood'un saldırıları 592.31 kritik puanı kazandırıp %75 zırh puanı ve blok becerisini göz ardı eder diyor. Aktif haldeyken gelen saldırılar ıska geçmek için %120 şansı sahiptir. Rakibin bir saldırıyı ıska geçtiği her defasında bu ıska geçme şansı görünmezlik sonra, sona erene kadar sabit %20 azaltılır diyor. Evet bu birebir aynı özelliği güncellendikten sonra. Ee, görünmez olduğu zaman rakip garanti iki kere ıskalayacak bizi arkadaşlar. İkiden sonra artık e, %80 ıska şansına düşecek. Hadi onu da ıskaladı diyelim. Sonra 60-40 öyle çok fazla kaşınmamak lazım. Ee, 
Geliştirici demiş ki, bunu ikinoğlu özel saldırıyla eşleştirerek görünmezlik sonrası aralıksız çalışma süresine kavuş demiş. Evet, kritik darbeler 5 saniye süren bir adet depolanmayan pasif sendeletme uygulama şansı %100. Sendeletilmiş bir rakip bir takviye kazandığında o takviye ve aynı anda tetiklenen tüm takviyeler etkisiz bırakılır demiş. Hudu sendeletmesi böyle güzel bir sendeletmeydi. Tek bir takviye için değil, aynı anda tetiklenen her takviyeyi de etkisiz bırakıyordu. Ama burada bir nerf var. 7,5 saniye süren e, pasif sendeletme 5 saniyeye düşürülmüş. Bu Önceki güncellenmiş haliyle de aynıydı. 5 saniye düşürülmesi gerçekten üzücü olmuştu ve ona dokunmamışlar maalesef. Keşke yine 7,5 saniye sürseydi. Ama 5 saniye sürecek maalesef artık. Evet, bu sendeletme sona erdiğinde rakip üzerinde 345.15 doğrudan hasar uygular ve hudu buna denk miktarda iyileştirir diyor. Evet, gelelim ağır saldırısına arkadaşlar. Ağır saldırı özelliği farklıydı, tamamen değişti. Yani eski güncellenmiş hali kırmızı olandı, yeni güncellemesi de sarı olan. Rakip üzerinde yüklü tüm kanama zayıflatıcılarını ve sendeletmeleri yenilersin diyor. Önceden 5 saniye boyunca rakip üzerinde yüklü tüm kanama zayıflatıcılarını ve sendeletmeleri duraklatırsın da şimdi yenilersin'e dönüştü arkadaşlar. Ki zaten öyleydi eskiden ve öyle kalacak. Bunu e, yani bu ağır saldırıdan tatmin olmamıştık bu ağır saldırı özelliğinden. Ve artı %100 tesire sahip tüm büyülerin hemen süresinin dolmasına neden olursun diyor. İşte %100 tesirle büyüleri patlatıyoruz. Bu sayede. Eskiden %70 tesirdi. Şimdi %100 tesir olacak arkadaşlar. Bu kırmızı olan yerler kalktı. Artık sarı olan yer geçerli. Evet, bir nolu özel saldırısında dokunulmadı arkadaşlar. 7,5 saniye boyunca 3451,5 enerji hasarına neden olan bir adet depolanmayan şok zayıflatı uygulama şansı %100. Bu aynı. Eğer tam süresi geçtikten sonra bu şokun süresi dolarsa etkisi 3 saniye sürecek bir adet sersem etme zayıflatı uygulama şansı %100. Evet. Bu değişmiyor arkadaşlar. Ee, evet. Birebir aynı. İki nolu özel saldırısına gelelim arkadaşlar. Rakibe tüm takviyeleri etkisiz bırakan ve 6,5 saniye boyunca yeni takviyelerin etkinleştirmesini önleyen bir kader mührü uygulama şansı %100. Ve bu kader mührü aktifken rakibin yetenek isabeti %65 azalır diyor arkadaşlar. Ee, eskiden biliyorsunuz e, bu yani es, eski güncellemesi yapıldığında bu özellik kaldırılmıştı ve o kırmızı yazan özellik gelmişti. Hiç kimse tatmin olmamıştı. Bu kader mührü huhtta kalıyor arkadaşlar. Çok sevindirici bir haber gerçekten. Ben de çok sevindim. Ee, Eskisi gibi bu güzel e, yeni özellikleriyle birlikte kader mührü atabilecek artık e, 6,5 saniye boyunca. Ağır saldırıyla da bunu duraklatmayacağız, yenileyeceğiz. Ve kader mührünün de %65 yetenek isabeti azaltması ayrı bir güzellik arkadaşlar. Yani rakibin yetenek isabetini azaltarak dövüşmek zaten çok avantajlı bir özellik ve %65 de az bir sayı değil. Ondan e, çok güzel olmuş, bu çok beğendim. E, saldırının sonunda da görünmezliği etkinleştiriyoruz, bu da zaten var olan bir özellik. Eskiden ne olmuştu bu güncellemede? Son atış rakip üzerinde yüklü bir adet büyünün süresi dolana dek tüm yeni ve mevcut büyülerin tesisini %50 arttıran bir adet büyü kırılganlığı zayıflatısı uygulamak üzere %100 şans kazandırmak için 5 adet mermi harcar diyordu. Hiç sevmemiştik bu özelliği arkadaşlar. Gene güzel hasar veriyordu ama biz kader mühürünü daha çok seviyorduk gerçekten. Zaten e, bu attığı özelliği daha az tesirli bir şekilde normal orta saldırılarımızda atıyorduk. Ondan o, o yüzden yani bu özelliğin kalkması güzel olmuş. Bence. Yani kalkmasaydı tabii bu e, kader mühürüyle beraber o da kalsa olurdu bence ama o, da o zaman da çok dengesiz olurdu. Şöyle ağır saldırılara bakayım. Evet %100 tesire sahip tüm büyülerin hemen süresinin dolması neden olsun. Evet bir yandan da böyle bir özellik vardı ağır saldırısında. Geliştirici demiş ki bunu ağır saldırıyla eşleştirerek büyülerin ile en fazla hasara ulaş diyor. Bir bakayım tamam. 3 nolu özel saldırısına da dokunmadılar arkadaşlar. Karanlık anlaşma. Rakibin sahip olduğu her tam güç çubuğuna karşılık 1725.75 saldırı puanı. 6 saniye boyunca 3451.5 doğrudan hasar neden olacak biçimde bir adet kanama zayıflatı uygulama şansı %100'dür. Şimdi e, artık kanamaları da yeniliyoruz ağır saldırıla, saldırıyla arkadaşlar. Buradaki kanama hasarını atarsanız ve bunu sürekli yenilerseniz de güzel hasar verebilirsiniz bence. Şöyle bir bakayım. Evet ağır saldırılar rakip üzerinde yüklü tüm kanama zayıflatıcılarının ve sendeletmeleri yeniliyor gördüğünüz gibi. Eskiden kanama yeniler miydi hatırlamıyorum ama sendeletmeyi yeniliyordu. Ee, evet bu da güzel bir özellik olabilir yani faydalanabiliriz. Süper yetenek karanlık işler. Aşağı yukarı aynı ama birkaç değişiklik var süper yeteneğinde arkadaşlar. Eskiden pasifti şimdi görünmez haldeyken diyor. Ee, görünmez haldeyken Hood tüm sersemletme etkilerine karşı bağışıklı hale gelir. Ha pardon. Görünmezlik dolum süresindeyken eskiden sersemletme etkilerine karşı bağışıklıydı. Şimdi görünmezken tüm sersemletme etkilerine karşı bağışıklı. Yani burayı da aslında sarıya şey yapmam gerekirdi. Evet sarıyla göstermem gerekirdi. Burayı da sarı varsayın arkadaşlar. Çünkü eskiden görünmez halde değilken sersemletme bağışıklıydı. Şimdi görünmezken oldu. 
Ayrıca görünmez haldeyken bir mermi ateşlemek rakibin güncel gücünün %10 kısmını çalarak söz konusu süreçte bu miktarın iki katını kazanmak için %45 şansa sahiptir. Çok daha farklıydı Süper Yetin arkadaşlar. Çok yani e, gene mekanizma aynı ama daha farklı iş, işliyor. Artık ondan yani e, sarıyla gösterdim. Evet, sinerji bonuslarında iki ekleme var arkadaşlar. Suç patronları, karanlık güçlendirme ve düşmanlar sinerjileri aynı. Kahraman değil ve ama en iyi kötü adam sinerjisi geldi. Modok, Köstebek Adam, Misterya ve Mojo ile e, rakibi yere sermek 3 mermi yüklüyor Hu'da. Benzersiz sinerji. Kötü şampiyonlarda %3 sağlık ve saldırı puanı kazanıyor. Ama en iyi kötü adam sinerjisinde de Abomination, Kral Groot, Ronan ve Vulture ile kötü şampiyonlar gene aynı sinerjiyi kazanırken Hu'd görünmezliğin kaçırma şansı başlangıç değeri normal %120 yerine e, %140'tır. Yani e, rakibi garanti 3 kere ıskalatabilirsiniz. Hadi %80'i de garanti varsayın. 4 kere ıskalatabilirsiniz. Fena bir sinerji değil ama e, kullanacağınız bir hero olmaz. Belki Kral Groot buff'tan sonra güzel olursa onu alırsınız. Onun dışında diğerlerini Rona. Belki Stun Lock için alırsınız. Onun dışında almazsınız. Evet. Ama fena bir sinerji değil ama kullanacağını sanmıyorum. Evet. Sinerjilerinden kullanacak pek bir şey yok dediğim gibi. Arada yani köstebek adamla denk gelirse burakı bir yere sermek 3 mermi yükler falan güzel bir sinerji. Zaten köstebek adam da çok kullanılan bir hero şu anda. Evet. Hood'un güncellenmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi buradaki kırmızı yerler eski güncellenmiş dosyasından da ama artık onlar kalktı. Geçerli değiller. Sarı olanları sadece dikkate alın. E, aradaki farkı anlatmak için böyle bir gösterim yaptım. E, ondan sonra Hood'u genel yorumlamam gerekirse arkadaşlar valla e, eskiden yani eski güncellenmiş halinde R3 atanlar olmuştu. E, R3 atılacak hale gelecek bence Hood gene. E, i̇ki tane de zaten Mystic S5'im var benim. Sizin de varsa valla Hood'u R3 atmayı düşünebilirsiniz. Çünkü çok güzel hasar mekanizması oluyor bu güncellenmiş haliyle. Ve işlevini de koruyor. Kader mührünü güzel bir şekilde atıyor falan. Kanama yenileme falan şu bu. E, görünmezlik, sersem bağışı, sonra hayalet, hayalet ile olan sinerjiliği. E, çok güzel bir şampiyon haline gelecek tekrar Hood. Bence kesinlikle yükseltmeye değer bir hero olacak. Bir de tabii gameplay'ini deneyeceğiz. Ondan sonra son karar vereceğiz. Evet, bu videonun sonuna geldik. Hood'la ilgili sorularınız varsa bekliyorum arkadaşlar. Anlamadığınız bir yer varsa da sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.